കാശൊന്നും തരാതെ മെഡലിന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് നേടില്ല ശവത്തിൽ കുത്തി രസിക്കാതെ വേണം പാട്ടും കൂത്തും ഒക്കെ എനിക്ക് മതിയായി എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടിയെങ്കിൽ മതിയായി അതിനിടയ്ക്ക് വിഷാദം വന്നല്ലോ നിനക്കൊരു ഡ്രൈവർ ജോലിയെങ്കിലും ഉണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ പാടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് പൈസ പോലും അവനെനിക്ക് തന്നില്ല ഗീതയ്ക്കൊരു നല്ല സാരിയും വാങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവളിപ്പോ കാത്തിരിക്കായിരിക്കും സാരല്ല നീ കാര്യ വേണ്ട ഞാൻ നടന്നു പോയിക്കൊള്ളാം നീ കാറിലോട്ട് കയറുക സാരി പ്രശ്നം നമുക്ക് ശരിയാക്കാം നീ ഭാവിയിൽ എന്റെ സഹോദരി വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വിചാരിച്ച് നിന്നെ ഇപ്പോഴേ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാലോ അത് ഞാൻ ആലോചിക്കാനുള്ളത് പ്രസംഗിക്കാൻ നീ വേഗം കാറിലോട്ട് കയറി എനിക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് മുതലാളിയെ ബീച്ച് കൊണ്ട് വിടാനുള്ളതാണ് നേരം പോയി നീ കയറ് പക്ഷേങ്കി അവിടുത്തെ എരുമ അതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് പാടും അങ്ങനെയാണ് ഏതായാലും ഹാർമോണിയം കൊണ്ടു നോക്കോ എന്നാ എടുത്താട്ടറിയാമാപ്പോ പോവുകയാണോ എന്താ വലതും പറയാനുണ്ട അല്ല പിന്നെ മുതലാളി ഒന്നും പറഞ്ഞേച്ചില്ലേ അർമാണി ഞാൻ മേടിച്ചോണ്ട് ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആശാനോട് വളരെ ഭവ്യമായിട്ട് പെരുമാറണമെന്നും പറഞ്ഞു പിന്നെ മുതലാളി എനിക്ക് തരാൻ പണമൊന്നും തന്നയച്ചില്ലേ ഇത് നല്ല കൂത്ത് അവസേപ്പ് മുതലാളി എന്ന അത്രയ്ക്ക് മണ്ടന ആശാന്റെ സ്വഭാവം എല്ലാം മുതലാളിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം ഇപ്പം ശകലം സൗകര്യക്കുറവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആശാൻ എപ്പോഴും ആശാന ആരായിരിക്കുന്ന ആശാൻ ഓ അന്ന് അവസേപ്പ് മുതലാളിയും ആശാനും ഒക്കെ കൂടി ഇരുന്ന ഇരിപ്പ് എന്തുവാ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് ആ മുതലാളി വല്ല മണ്ടത്തരവും കാണിക്കുവോ പിന്നെ ഈ നിസാര സഹായം ചെയ്തതിന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് രൂപ തന്നാലും ആശാൻ എന്റെ മുഖത്തായിട്ട് വലിച്ചെറിയത്തില്ലയോ ആശാൻ കറിയാമാപ്പിളയോ ഒന്ന് അടക്കുമായിരുന്നു ആ നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ എന്നാൽ എന്താ സന്ധ്യ ആകുമ്പോ കാശ് കഴിയട്ടെ അതൊന്നും നിനക്ക് വയ്യ 
നിനക്ക് പാടാം നാല് പേരും ഒമ്പയും മകാനാവണം വയസ്സിയെന്ന തന്തയും തന്നെയും പ്രായമത്തിയ പെണ്ണിനെ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്താ അല്ലെ എന്തിനാ അവനെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് നീ ആരാടി എന്നെ പ്രതിരിക്കാൻ നീ കൂടെ വളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവനിങ്ങനെ ചീത്തായത് ഇനി മേരാൽ പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയാൽ രാഘവനാചാരം അന്ന് തന്നെ കാണിച്ചു എന്താ ഇവിടെ ഒരു ബഹളം ശാരദ പറഞ്ഞു ആശാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് വല്ലാണ്ടൊക്കെ സംസാരിക്കണു എന്നാ ഒന്ന് കേട്ടുകളയാവല്ലോ എന്ന് ചെറങ്ങിയതാ ആശാൻ അറിയാലോ ഈ ദേഷ്യം എന്ന് പറയണത് ചുക്ക് പോലെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ചുക്ക് വലിയ ഇഷ്ടാ എന്റെ ശങ്കരപ്പിള്ളെ അവന്റെ മേൽഗതിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ വല്ല കൂലി വേണേം ചെയ്ത പട്ടിണി ഇല്ലാതെ കഴിയ എന്റെ കാലമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കുഴിയിലേക്ക് കാല് കേട്ടിരിക്കണ എനിക്ക് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് ശരി വിജയന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞല്ലേ അവൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ത് തെറ്റെന്നോ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുള്ള തൊഴിൽ ചെയ്യാതെ പാട്ടും കൂത്തുകൊണ്ട് നടക്കാതെ അപ്പൊ അവൻ തണ്ടയ്ക്ക് എനിക്ക് തെറ്റായി പോയി ആശാന്റെ അഭിപ്രായം ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ആശാനെ ഈ മത്ത കുത്തിയ കുമ്പളം മുളക്കുവോ അതല്ല ശങ്കരപ്പിള്ളെ എനിക്ക് തെറ്റ ശങ്കരപ്പിള്ളെ ആശാൻ ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കണം ആശാനെ ആശാൻ പാടാൻ പോയിട്ട് ഒന്നും സമ്പാദിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ച് പാട്ടുകാരാരും സമ്പാദിക്കില്ല എന്നാണോ പണ്ട് ആരാണ്ടോ നായാട്ടിന് പോയിട്ട് പുലി പിടിച്ചു എന്നൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് ഇപ്പൊ ആരും നായാട്ടിന് പോവാറില്ല അവനും ഒരു നല്ല കാലം വരില്ല എന്ന് ആര് കണ്ടു നേരെ ഒരുട്ടി വരുന്നു ഞാനൊന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ നീ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു ഏകാന്ത ജീവനിൽ ചിറകുകൾ മുളച്ചു ഏഴാം സ്വർഗത്തിൽ നീ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു സ്വപ്ന സുന്ദരിയാം സംഗീതമേ സ്വപ്ന സുന്ദരിയാം സംഗീതമേ നീ എൻ കൽപ്പനാനന്ദനത്തിലാരാമെന്ന ഏകാന്ത ജീവനിൽ ചിറകുകൾ മുളച്ചു ഏഴാം സ്വർഗത്തിൽ നീ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു ചന്ദ്രകിരണങ്ങൾ നിൻ മണിഭൂഷണങ്ങൾ സുന്ദര നക്ഷത്രങ്ങൾ ചരണനൂപുരങ്ങൾ ചന്ദ്രകിരണങ്ങൾ നിൻ മണിഭൂഷണങ്ങൾ സുന്ദര നക്ഷത്രങ്ങൾ ചരണനൂപുരങ്ങൾ വസന്തവും ഹേമന്തവും നടനമാടുമ്പോൾ നിൻ വദനത്തിൽ തെളിയുന്ന ഭാവകാവങ്ങൾ ഏകാന്ത ജീവനിൽ ചിറകുകൾ മുളച്ചു ഏഴാം സ്വർഗത്തിൽ നീ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു കാലത്തിൻ മരുഭൂമിൽ കൊച്ചു കുടിലിൽ നിന്റെ കാലടി സ്വരം കേൾക്കാൻ ഞാൻ തപസ്സിരുന്നു കാലത്തിൻ മരുഭൂമിൽ കൊച്ചു കുടിലിൽ നിന്റെ ിരുന്നു നിദ്രയില്ലാതെ ആത്മാവുഴലുന്ന രാവിൽ നിന്റെ ചൈത്ര ചന്ദ്രികാരഥത്തിൽ നീ വന്നു ഏകാന്ത ജീവനിൽ ചിറകുകൾ മുളച്ചു ഏഴാം സ്വർഗത്തിൽ നീ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു സ്വപ്ന സുന്ദരിയാം സംഗീതമേ നീയൻ കൽപ്പനാനന്ദനത്തിലാരാമർത്തകി ഏകാന്ത ജീവനിൽ ചിറകുകൾ മുളച്ചു ഏഴാം സ്വർഗത്തിൽ നീ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു നീ 
ಇಂದಿನ ಹೊರಕತೆ ಕಡೆದು ಕೈ ಹೊಡ್ತೀವಿ ಗಾನ ಮೇಳ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇರ್ನೇ ಇಲ್ವ ಅಲ್ಲೇ ಹಾ ಹಾ ಕರೆದವ್ರ ನಾನಿಂಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆಚು ಎಣ್ಣೆಚ ಎಣ್ಣೆಚ ಕಣ್ಣು ತುರು ನೋಕಿಯಪ್ಪೋ ಅಚ್ಚ ಮುಂಬಿಲೆ ಎಂತನಾನ ನೀ ಕೈ ಹಿಡಿಚ ಅನ್ನ ಒಂದು ಚೋದ್ಯ ಹೊರೈನ ಬೋಲೆ ಎಂತನಾ ಈ ಕೈ ಹಿಡಿಚದು ಕೈಲ ರೀಚ ಬಂದಿರ್ನಿಟ ಚಡ ಒಂದು ಚೋದ್ಯ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಆ ನೀ ಅಚ್ಚನೋಡ ಅಂತ ಬರನ್ ನಾನು ಎಂತ ಬರಯನ ನಾನು ಅಂಗ ನಾಣಿಚು ಬೋಲೆ ಎಂತನಾ ನೀ ನಾಣಿಚದು ನಾಣ ಬಂದಿಟ ಎಂಗೇನೆ ಈ ನಾಣ ಬರನದ ದೇ ಒಂದು ಬರದೆ ಇರಿಕಿನುಂಡೋ ಇಂಗೇನೆ ಕಳಿಯಾಕನಾನೆಂಗೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಮಿಂಡನೇ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಎಂತ ಕೊನೆ ನೀ ಕಣೆಂಗೆ ಕಳೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ತಮಾಷಿಗೆ ಬರನದ ಓ ಇಂಗೇನೆ ಉಂಡೋ ಒಂದು ತಮಾಷ ನಿಂದೆ ಪಣಕಂ ರಾಧೆಯ ಪಣಕಂ ಬೋಲೆಯಾನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಪ್ಪೋಳಂ ರಾಧೆಯ ಪಣಕಂ ಕಾಣಾನಾಯಿರನು ಇಷ್ಟ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅಂತ ದೇವ ವಿಜಯನ ವೆಂಟಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿನದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೋಡ ಎನಿಕೆ ವೆಂಡಿಯೋ ಆ ಎಂದಾನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿನ ಕಲ್ಕತೆ ಪರೈಟೆ ಎನ್ನ ಕಳಿಯಾಕುಮ ಇಲ್ಲ ತೀರ್ಚು ಆದ್ಯಮೈಟ ವಿಜಯನ್ ಪಾಡಾನ್ ಕೋಯ ದಿವಸ ಅವಡೆ ಥಾರಾಳಂ ಪೇರಿ ಪಾಟ್ ಕೇಕಂ ವರನೇ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಆ ಪಿನ್ನೆ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ವನ್ನ ದಿವಸ ವಿಜಯನ್ ಎಂದೆಂಗಲೇ ಸಮ್ಮಾನ ಕಿಟ್ಟನೇ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಎಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲಾ ಫಲಿಸು ನಿನಕ್ಕೆ ವೆಂಡಿ ನೀ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಕಾರಲ್ಲ ಎನಿಕೆ ವೆಂಡಿ ನಾನು ಎಂದೆನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿನದ ವಿಜಯನ್ ವಳರನಾಲ್ ಶಾರದೆ ವಳರಮಿಲ್ಲ ಅದಿನಂದಾ ಇತ್ರ ಸಂಶಯ ವಿಜಯನ್ ನನ್ನಾಯ ನಾನು ನನ್ನಾ ಎನಿಕೆಲ್ಲಾ ವಿಜಯನ ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರಕ್ಕೆ ಮೋಸಾಲ್ಲೆ ನಾನು ಮರಿಚಾಲ್ ಎಂದೆ ದೇಹಂ ಕರಿಂಗುಂಡಾಗನ ಚಾಂಬಲಿಲ್ ಪೋಲು ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿರಂಜು ಕಾಣು ಎಂದೆ ಶಾರದೆ ಮಣ್ಣ ಕಳೆ ರೇಷ ನಲ್ಲ ಏರಿಯಾರು ಇದು ಪಶೇರಿಯ ಇದೆಂಗಿಲ್ಲೇ ಕಿಟ್ಟನಲ್ಲೋ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿ ಸಮಾಧಾನಿಕ ಮೋಳೆ ಅಚ್ಚ ಇದು ಕೊರಚರಿ ತೆಕ್ಕಲಮ್ಮೆ ಕೊಂಡೋಯ್ ಕೊಡಕಟ್ಟೆ ಪಾವ ಇನ್ನಲೇ ಅವಡ ಕಣ್ಣು വെಚಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀ ಎಂತ ಅನುವಾದ ಚೋದಿಕನೆ ಅಲ್ಲಂಗಿ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕಲಮ್ಮೆ ತೆಕ್ಕಲಮ್ಮೆಡ ಮೋನೇಕ ಸ್ನೇಹಿಕನೆ ಎಂತ ಅನುವಾದ ಚೋದಿಚಿಟಾನೋ ನ ನಿಂದ ಬೋನಸ್ ಆ ಪರ್ನಿದ ಬೋಲೆ ಇನ್ನ ಸೇನಾಯ್ಚೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಗ ಮರನ್ನು ಬೈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಯ್ಚ ಮುಂಬ ಪತ್ತ ಪೇರೋಡ್ ತಂಡೀಟೆಂಗಿ ಅಚ್ಚನೊರು ಮಾಲೆ ಪಣಿಪಿಕೆ ಓ ಮಾಲಿಕ ವೇಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಪಿನ್ನೆ ನಾನು ಪರಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚನೊನ್ನ ತಲ್ಲು ಅದು ಕೊಳ್ಳ ನಿನ್ನ ತಲ್ಲಾನೋ ಅಂಗನ ಒಂದು ಆಗ್ರಹ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಂಗಿ ಇನ್ನೇ ಅದಂಗೋಡ ಉಪೇಕ್ಷಿಕಾ ನಲ್ಲ ಎಂದ ಆಯ ಕಾಲತ್ತ ನಿನ್ನ ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ತಲ್ಲಾ ಈ ಪೆರಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಓಡಿಚಿತ್ತು ಅನ್ನಂ ತಲ್ಲು ಕೊಂಡಟ್ಟಳ್ಳಲ್ಲಾದೆ ತಿರಿಞ್ಞು ನಿನ್ನ ಕಮಾನ ಒಂದು ಅಕ್ಷ ನಿನ್ನ ತಲ್ಲೋಡಿ ನಾನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ವೇಂಡ ಇನ್ನು ಪೋ ನಿನ್ನ ತಲ್ಲ ಅಚ್ಚನೋಡ ನಾನು ಪಿನ್ನ ಪರೆ ಇಪ್ಪ ತನ್ನ ಪರ ಎಂದಾ ನಿನ್ನ ಬಸ್ಸೆ ಇನ್ನ ನಾನು ಇಂಗೋಡ ಒಂದು ಅರಿಟೆ ವಿಜಯನ ಒಂದು நல்ல ಶಟ್ ಪೋಲು ಇಲ್ಲ ಚ ಪಂಡು ಕಾಲತ್ತ ಸಂದರ್ಭ ನೀ ಚಾಗುಂದಳ ಕೇಟಂದ ಸನ್ಯಾಸಿ ವಳರ್ತಿಯ ಶಗುಂದಳ ಪೋಲು ಅಚ್ಚನ ಅನುಸರಿಸಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡಾಯಿರನ ಅದೇಹತಿನೆ ಅವಳೋಡ ದೇಶಿಯೋ ಅಂತ ಓದಿ ಎಂತ ಆಗ್ರಹವಾನಚ್ಚ ನಡಕಟೆ 
എല്ലാം ഈശ്വരിച്ച പോലെ വരൂ പണ്ടുള്ളവർ പറയാറുണ്ട് എല്ലാ മുട്ടയും കൂടെ ഒരു കൂടയിലിട്ട് വയ്ക്കരുത് ഒന്ന് ചീഞ്ഞു പോയാൽ മറ്റുള്ളതെല്ലാം കിട്ടുമോ എന്റെ മോൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ശ്രുതിമാത്ര 
മാത്രം ഇത് വാടിക്കരിയുന്ന കഥളി മുകുളം ഹൃദയത്തിലേരിവേനൽ മാത്രം എൻ ഹൃദയത്തിലേരിവേനൽ മാത്രം ീർപ്പിൻതാളമായി ഇതുവഴിയൊഴുകും ചുടലപ്പറമ്പിലേ കാറ്റേ പുണരൂ വന്നെന്നെ പുണരൂ പുണരൂ വന്നെന്നെ പുണരൂ സ്വരരാഗമധുരിമ ചൂടിയ കാറ്റേ ഗന്ധർവഗാനത്തിൻ അന്തിമ പാദമേ ചിന്തകളിൽ വീണുറയൂ ഇഴമൊന്ത് തകർന്നൊരു മണി വീണ ഞാൻ ഇടനെഞ്ചില പ്രശ്രുതി മാത്രം ഇതൾ വാടിക്കരിയുന്ന കഥളി മുകുളം ഹൃദയത്തിലേരിവേനൽ മാത്രം എൻ ഹൃദയത്തിലേരിവേനൽ മാത്രം ചിരകാലമോഹങ്ങൾ തോരണം ചാർത്തുമിൻ ചിത്രമനോരഥ പഥമേ മറക്കൂ സർവവും മറക്കൂ മറക്കൂ സർവവും മറക്കൂ നിരദീപമണഞ്ഞു തിമിരമായി മുന്നിൽ പിടയരുതേ തേങ്ങി വിതുമ്പരുതേയെൻ കരളാം ചിറകത്ത കിളിയെ ഇഴമൊന്ത് തകർന്നൊരു മണി വീണ ഞാൻ ഇടനെഞ്ചില പ്രശ്രുതി മാത്രം ഇത് വാടിക്കരിയുന്ന കഥളി മുകുളം ഹൃദയത്തിലേരിവേനൽ മാത്രം എൻ ഹൃദയത്തിലേരിവേനൽ മാത്രം അച്ഛനൊക്കെ പിടിവാശിക്കാരനാ മോൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാ സഹായിക്കാൻ ആളുകൾ മുമ്പോട്ട് വന്നപ്പോ അത് വേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ബസ് നേരുന്ന ആളെ രാഘവപ്പണിക്കര പക്ഷെ അതൊക്കെ ആ കാലം ഈ കാലത്ത് ദൈവം പോലും കൈ നീട്ടി തുടങ്ങി പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് കൈ നീട്ടിയാൽ എന്താ ആരും സഹായിക്കില്ല മകൻ എല്ലാരും പരിഹസിക്കേ ഉള്ളു രാഘവപ്പണിക്കരുടെ മകൻ തെണ്ടുന്നു എന്ന് പറയും ഈ കണക്കിന് പോയാൽ ചങ്കരൻ തെങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഇരിക്കും ഇല്ല എന്റെ കൊച്ചനെ തെണ്ടുന്നത് ഈ കാലത്ത് ഒരു മേന്മയാ അറിയാമോ അറിയാനല്ലേ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും കേൾക്കേണ്ടത് അവനല്ലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അമ്മ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാം നീ എന്റെ കൂടെ എറണാകുളം വരെ ഒന്ന് വരണം നമുക്ക് ആ പിരിപ്പ് സാറിനെ ഒന്ന് കാണും കൈക്കൂലി കൊടുക്കാതെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല അക്ഷരം പ്രതി ശരിയാ പക്ഷെ രാഘവപ്പണിക്ക് രാശാന്റെ മോൻ ഫിലിപ്പിന് കൈക്കൂലി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു കാലത്ത് ഈ പറയണ ഫിലിപ്പ് ഈ രാഘവപ്പണിക്ക് രാശാന്റെ സംരക്ഷണ കഴിഞ്ഞിരുന്നവനാ ഇപ്പോഴല്ലേ അവൻ നേതാവും ചെയർമാനും സദാചാരവും ഒക്കെ ആയത് എന്തോ എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല ചവിട്ടി കയറാനുള്ളതാണ് ഏണി അതിൽ കയറുന്നത് ഏണിയുടെ ബലം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല കയറുന്നവന്റെ ചങ്കൂറ്റമാണ് പ്രധാനം നീ ഒന്ന് കയറി നോക്ക് ശരി നമുക്ക് പോകാം ഈ ഉപകാരം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഫിലിപ്പ് സാറേ വിജയൻ നാളെ തന്നെ മദുരാശി പോയി മിസ്സിസ് മാലതി ശ്രീനിവാസനെ കാണും ഇവൻ ഒരു ജോലി കിട്ടിയാൽ ഒരു കുടുംബം രക്ഷപ്പെടും സാർ നായ്ക്ക് പൊതിക്കാത്ത തേങ്ങാ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കാര്യം നീ എഴുത്തും വെച്ചോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ മദ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കായംകുളമോ വല്ലോ മറ്റോ ആന്നോ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചെന്ന് പറ്റാൻ എനിക്ക് ഈ എഴുത്തിലും വലിയ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ കണ്ടപ്പോഴേ മൂപ്പർക്ക് മനസ്സിലായി ചുമ്മാ വരും കൈകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് വല്ലോ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എഴുത്ത് എഴുത്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീ എന്റെ ഈ സ്വഭാവം ഒന്ന് മാറ്റാൻ പോയി എന്ത് നല്ല കാര്യം തരണി പുറപ്പെടുന്നുള്ള ഒരു അവശവനാ അതാ ഞാനും ആലോചിക്കണം ആ തിയേറ്റർ മാനേജറിന് സ്ഥലത്തില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അയാളോടെങ്കിലും ഒരു പത്തൊൻപത് രൂപ ചോദിച്ചു നോക്കാമായിരുന്നു എന്നെ കെട്ടിട്ടടിച്ചാൽ ഒരു രൂപ ഉണ്ടാകില്ല 
ഉറപ്പിച്ചു പോണേ മോൻ ശരീരം നോക്കാം ഞാൻ നടന്നോളാ പക്ഷെ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി വണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ യാത്ര ചോദിച്ചു കഴിയോ എന്നാണ് എനിക്ക് സംശയം പോയി പോയി വാ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇനി മുണ്ടില്ല പ്രമോദ് ആ ആൻഗ്ലോണ്ടിയൻ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ പിക്ചർ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഡാഡി ഒരു പ്രശ്നമില്ല മമ്മി എന്റെ സൈഡാ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ മാലതി ശ്രീനിവാസിനെ കാണുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെയാണ് ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മദിരാശിക്ക് വന്നതാണ് അയ്യോ കഷ്ടം വിശ്വ വിജയൻ നിങ്ങള് നോക്കൂ മാലതി ശ്രീനിവാസൻ ഇപ്പോ താമ്പരത്താണ് താമസം അവർ ഈ വീട് രണ്ടു മാസം മുമ്പേ വിറ്റു ഞങ്ങളാണ് വാങ്ങിയത് എന്റെ പേര് കൃഷ്ണ പേര് നാളൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ആ മാലതിയെ കണ്ടിട്ട് എന്ത് ജോലി കിട്ടാനാ ഇവിടെ അടുക്കള ജോലിക്ക് ഒരാളെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്താ നിക്കാം എനിക്കെന്തായാലും അവരൊന്ന് കണ്ടേ മതിയാവും ഒരു കത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് എവിടെ നോക്കട്ടെ ഇവിടെ എവിടെ നോക്കട്ടെ അത് ശരിയല്ല നിർമ്മലെ മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള കത്ത് അല്ലിപ്പലിക്ക് വായിക്കാം ഇത് യാതൊരു തെറ്റില്ല കൃഷ്ണ എന്താ വലിയ ഗായകനാണോ എന്തുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല നല്ല കാര്യം തന്നെ ഇരിക്കണം ഇരിക്കണം ഞാനും ഒരു ഗായികയാണ് പക്ഷേ പ്രൊഫഷൻ സിംഗിങ് ഇല്ലെന്ന് മാത്രം ഇരിക്കണം എന്തായാലും മിടുക്കം തന്നെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു 
ഞാൻ ഗായകനാണ് രാഘവ പണിക്കാൻ മകനാണെന്ന് രാഘവ പണിക്കാൻ ആശാനെ നമുക്ക് മറക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരു കാലത്ത് ആരായിരുന്നു എന്റെ മാരേജിന് രാഘവ പണിക്കനാശാന്റെ ക്ലാസിക്കൽ കച്ചേരി ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാനാണ് മിസ്റ്റർ എസ് ആർ മേനോൻ എനിക്ക് മൂന്ന് ആന്റി ഫാക്ടറി ഇരിങ്ങലക്കുട ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്നും പൂട്ടി കിട്ടിയ ഭാഗം കൊണ്ട് നാട് വിട്ടു ഇപ്പൊ മദ്രാശി സുഖമായിട്ട് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് റിട്ടയർഡ് ലൈഫ് മിസ്റ്റർ വിജയൻ ഒരു പാട്ട് പാടും പാട്ടെന്ന് കേട്ടാൽ എനിക്ക് ഭ്രാന്താണ് ഞാൻ മേനവന്റെ ശ്രുതി ഇട്ട് തരാം തമ്പി കൊണ്ടുവരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാഡി ഇങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും മിസ്റ്റർ വിജയൻ ഒരു പാട്ട് പാടും നല്ല പാട്ട് ഡാഡിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ വിജയൻ പ്ലീസ് വിജയൻ പ്ലീസ് ഗായകനെ ദൈവം ശപിച്ചു ഭൂമിയിൽ വന്നവൻ യാചിച്ചു ദേവഗായകനെ ദൈവം ശപിച്ചു ഭൂമിയിൽ വന്നവൻ യാചിച്ചു നൊമ്പര കിളിയുടെ വർണ്ണശലാഖകൾ സുന്ദര രാഗമായുയർന്നു വാനിൽ സുന്ദര രാഗമായുയർന്നു ഒരു തന്ത്രി മാത്രം തൊടുത്ത തന്തമ്പുരു ഉയിരോടു ചേർത്തവൻ നടന്നു ഒരു തന്ത്രി മാത്രം തൊടുത്ത തന്തമ്പുരു ഉയിരോടു ചേർത്തവൻ നടന്നു അരുണോദയത്തിൽ അമ്പല നടയിൽ അഗ്നിവിളക്കായരിഞ്ഞു ദേവഗായകനെ ദൈവം ശപിച്ചു ഭൂമിയിൽ വന്നവൻ യാചിച്ചു നെഞ്ചരിഞ്ഞുയരുന്ന പുക കണ്ടു ലോകം ിയാണെന്നു പറഞ്ഞു നെഞ്ചരിഞ്ഞുയരുന്ന പുക കണ്ടു ലോകം കുഞ്ചിരിയാണെന്നു പറഞ്ഞു ഗായകനെ ദൈവം ശപിച്ചു ഭൂമിയിൽ വന്നവൻ യാചിച്ചു നൊമ്പര കിളിയുടെ വർണ്ണശലാഖകൾ സുന്ദര രാഗമായുയർന്നു വാനിൽ സുന്ദര രാഗമായുയർന്നു ഞാൻ തോറ്റിരിക്കുന്നു ഈ ശബ്ദം എന്നെ തോപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു തീർച്ചയായും വിജയൻ ദേവഗായൻ തന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വോയിസ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ഗന്ധർവം തന്നെ സംശയമില്ല ഞാൻ ഈ പ്ലേ ബാക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ് പ്രമോദിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അയാളും പാടും പക്ഷേ ഈ പാട്ട് കേട്ടാൽ അയാൾ തൂറ്റി തൊപ്പി ഇനിയെങ്കിലും വല്ല കാപ്പിയോ ആഹാരമോ കഴിച്ചു കൂടെ നിങ്ങൾ തന്നെ പോയി ശരിയാക്കണം പിന്നെന്താ കഴിക്കാത്തത് ഈ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കഴിക്കണം കേട്ടോ മധുരം കഴിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡാഡിക്ക് ഡയബറ്റീസ് ആണ് എന്തായാലും സ്വീറ്റ്സ് കണ്ടാൽ തിന്നണം വിജയന് ഹൽവ ഇഷ്ടമല്ലേ അതെ എനിക്ക് സ്വീറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭ്രാന്താണ് പക്ഷെ മിസ്റ്റർ മേനോന് ചായ പോലും പഞ്ചസാരയാകാൻ പാടില്ല
എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് മദ്രാസിലില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ സിറ്റിസൺസ് ക്ലബിന്റെ ധനശേഖരാർത്ഥം പൊണ്ണെ തന്നെ ഒരു ഗാനമേള ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ക്ലബ് സെക്രട്ടറിയോട് നിങ്ങളും ഒന്ന് പറയണം ഓ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആര് കേൾക്കാനാ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞോളാം വിജയനെ കണ്ട ശേഷം അവൾ നൽകുന്നുമല്ല വിജയന്റെ എഴുത്ത് വന്നമ്മേ ഒരു വിവരവും ഇല്ല മോളെ എന്റെ ചെറുക്കന് വഴി തെറ്റി കാണുമോ എന്ത് വഴി എങ്ങനെയാ മേ തെറ്റുന്നത് നിന്നോട് ചോദിച്ചോടി ഒരു പഠിത്തക്കാരി എന്ത് പറഞ്ഞാലും പുച്ഛ എന്റെ മോള് അവൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇത്രയും ദൂരം എല്ലായിടത്തും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പറ്റിയ സഹായത്തിന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കെട്ട വയറെരിഞ്ഞ് നീറുക ഞാൻ ഒരുപോലെ കണ്ണടച്ചിട്ട ദിവസം മൂന്നായി സാരമില്ലമ്മേ വിജയൻ ചെന്ന് ചേർന്ന് കാണും രണ്ടു ദിവസത്തിനകം വിവരം അറിയാതിരിക്കില്ല എനിക്കൊരു സമാധാനവും ഇല്ലേ എന്റെ ഭഗവതി അമ്മ വിഷമിക്കാതിരിക്കൂ വിജയൻ ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല എന്താന്നാ സരിച്ചെത്തിയ പാത്രത്തിന് ശകലം മോര് പാത്രം ഞാൻ പിന്നെ വന്നെടുത്തോളാം വരട്ടെ അമ്മേ വിജയന്റെ പാട്ടിന് മാത്രമല്ല ഭംഗി വിജയനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഈ വേഷം വിജയൻ നന്നായി ചേരും വെറും താങ്ക്സ് മാത്രം പറഞ്ഞ് എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താമെന്ന് കരുതണ്ട അല്ലാതെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ എന്ത് തരാനാണ് വേറെ എന്തെല്ലാം ഇരിക്കുന്നു തരാം എല്ലാം ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കും ഐ ലൈക്ക് യു വെരി മച്ച് വിജയൻ സുനന്ദയ്ക്ക് എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടമാണല്ലോ അതുപോലെയല്ല വിജയന്റെ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം മറക്കുന്നു വിജയന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രമോദിനോട് പോലും പിണങ്ങി നമ്മുടെ മോനെ പ്രതാപൻ വരുന്ന കാര്യത്തിൽ ടെലഗ്രാം ഒന്ന് മറന്നുപോയോ ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തെ ട്രെയിൻ അല്ലേ അവൻ വരുന്നത് അതിനെന്താ കാർ അയക്കാൻ കാർ അയച്ചാ പോരാ നിങ്ങൾ പോയി അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം അല്ലാതെ മാത്യൂസിനെ മാതിരി ഭാര്യ പോകുന്ന പുറകെ ടോർച്ച് കൊണ്ട് നടന്നാ പോരാ മാത്യൂസിനെ പോലും ഞാനാവിയേ പുരുഷത്വമില്ലാത്തവൻ പെൺകോന്നൻ എൻപെക്ടസ്മെന്റ് അപ്പോ നിർമ്മലേ ആ കാനമാണ് ഒരു അക്ഷരം പോലും ഞാൻ കേൾക്കണ്ടായിരുന്നു ഡ്രൈവർ കാറൊക്കെ നിർത്തു ആ പരിപാടി കേമമായിരിക്കണം കേട്ടോ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രൊഡ്യൂസർമാരെയും ഞാൻ നേരിട്ട് തന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി പാടണം ശരി മുത്തു ചെയ്തും ആ മുത്തു നക്ഷത്രമാകും അവൾ ചിരിച്ചാൽ മുത്തു ചെയ്തും ആ മുത്തു നക്ഷത്രമാകും അത് കണ്ടാൽ കരളിൽ കൊണ്ടാൽ ഏതു പകലും രാത്രിയാകും ആ നക്ഷത്ര രത്നങ്ങൾ ശമാകും അവൾ ചിരിച്ചാൽ മുത്തു ചിതറും ആ മുത്തു നക്ഷത്രമാകും
വാനവും ഭൂമിയും കപ്പം കൊടുക്കും വരവർണിനിയല്ലേ അവളൊരു വരവർണിനിയല്ലേ വാനവും ഭൂമിയും കപ്പം കൊടുക്കും വരവർണിനിയല്ലേ അവളൊരു വരവർണിനിയല്ലേ വാർമഴവിൽ പകർന്നതവളല്ലേ നിറങ്ങൾ പകർന്നതവളല്ലേ അവൾ നടന്നാൽ ഭൂമി തരിക്കും ആ കുളിരിൽ പൂക്കൾ വിടരും അത് കണ്ടാൽ കരളിൽ കൊണ്ടാൽ ഏതു മുള്ളും പൂമുല്ലയാകും ണ്ട് സുപ്രസിദ്ധ ഫിലിം ഡയറക്ടർ ശ്രീ ജഗദീഷ് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ത്രീരത്നങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നൊരിക്കൽ ക്ലിയോപാട്രി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് മാർക്ക് ആന്റണി പറയുകയുണ്ടായി മിസ്സിസ് നിർമ്മലാമേനോൻ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും സുഹൃത്താണ് ആ നിർമ്മലാമേനോൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന ദേഹമാണല്ലോ ഗായകനായ വിജയൻ വിജയൻ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ അടുത്ത മലയാള പടത്തിൽ ഈ വിജയനായിരിക്കും പിന്നണി ഗായകൻ ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യമാണ് ചേട്ടൻ 
Na, ja, wo meinst du noch?
എന്റെ അകലത്തെ ദൈവ അങ്ങേ ഒന്ന് കാണാൻ ആ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അറിയിക്കണം ഈ കത്തിന് മറുപടി വെള്ളിയാഴ്ച കിട്ടത്തക്ക വണ്ണം അയക്കണം അന്ന് അച്ഛൻ വീട്ടിലില്ലാത്ത ദിവസമാണ് വേണ്ട ഒരു നാണവും ഇല്ലാത്ത ശവം നിങ്ങള് പറയുന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാനൊരു മനുഷ്യനല്ലേ ഒരു ദിവസം നാല് പാട്ട് കൂടി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമോ പൂജ അല്ലെ ഇനി എന്തായാലും ശരി എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് സാധ്യമല്ല അത് എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാട്ടുകാരൻ വേറെ ആരുമില്ലേ ആ പ്രേമാനന്ദനെയോ രഘുനാഥനെയോ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് പാടിക്കണം കൃഷ്ണ വിജയൻ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കൂ ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് ഒട്ടും സമയമില്ല എനിക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട് എന്റെ ദൈവമേ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാനും നീ സമ്മതിക്കില്ലേ അച്ഛൻ വിഷമിക്കാതിരിക്കോ അസുഖമെല്ലാം മാറും എങ്കിലും വിജയൻ നമ്മളെ തീരെ മറന്നു കളഞ്ഞല്ലോ മോളെ ഞാൻ വിജയൻ ഒരിക്കൽ കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛ മറുപടി വരും എന്റെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട വിജയന് ഞാൻ ഒരുപാട് കത്തുകൾ അയച്ചു ഒന്നിന് പോലും മറുപടി കിട്ടിയില്ല വിജയന് ജോലി കൂടുതൽ കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഒരു കാർഡിൽ രണ്ടു വാക്കെങ്കിലും എഴുതിയിടാൻ സമയം കിട്ടുകയില്ലേ ആ എന്നെ ഇത്രയും വേഗം മറന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് സ്വന്തം ശാരദ എന്താണിത് ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പെരുമാറരുത് പോ പോയി കിടന്നുറങ്ങ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല വിജയൻ ഇനിയും ഇങ്ങനെ വീർപ്പ് മുട്ടി കഴിയാൻ എനിക്ക് വയ്യ എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് കുറെ ദുസ്വാതന്ത്ര്യമാണ് വേണ്ട എല്ലാം എനിക്കറിയാം ഈയിടെയായി എന്നെ തീരെ പിടിക്കാതെ ആയിട്ടുണ്ട് വലിയ ആളായി പോയില്ലേ പിണങ്ങിയു ഞാൻ പിണങ്ങിയ വിജയൻ എന്താണ് ആരാധികമാർ ക്യൂവിൽ നിൽക്കല്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അധിക പറ്റേ പ്ലീസ് ഇതായിരുന്നു തന്റെ ഉദ്ദേശം എന്റെ മകളെ മയക്കിയെടുത്ത് നശിപ്പിക്കാനാണോ തനിക്ക് ഞങ്ങൾ ഇത്രയേറെ സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തന്നോ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് ഒരക്ഷരം മിണ്ടണ്ട കവാത്തിന് വന്നവന് കമാൻഡർ ആവാൻ മോഹം ഇല്ലേ നേരം വെളുക്കുന്ന എന്തിനാ ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ടിലൊന്ന് അറിയണം മമ്മി ഞങ്ങൾ വെറുതെ സംസാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് വിജയൻ ഞങ്ങളെ വിട്ടികളാക്കരുത് കണ്ണിന് മുമ്പിൽ കണ്ട കാര്യം അഭയം കൊടുത്തപ്പോ അങ്ങനെ ഭാവം ഇത് ലോക സ്വഭാവമാണ് ദയവ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കണം എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു തെറ്റുമില്ല ഒരു തെറ്റുമില്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കാണിച്ചത് എന്ത് സുനന്ദയിൽ നിന്ന് ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എനിക്കറിയാം അവളേ എന്റെ മകളാ എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത പെണ്ണിനെ പറഞ്ഞു മയക്കി ഈ പരുവത്തിലാക്കി മമ്മി വിജയൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചത് തെറ്റാണോ ആ ഏതായാലും നടന്നത് നടന്നു ഇനി ഈ കഥ നാട്ടുകാരുടെ കാതിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വിവാഹം നടത്തിക്കളെ വിവാഹം അയ്യോ ഞാൻ ഓ സാരമില്ലേ ബെറ്റർ മമ്മി നല്ല മമ്മി രാത്രി വളരെയായി വിജയൻ ഉറക്കം നിന്നത് മതി നാളെ രാവിലെ റിക്കാർഡി ഉള്ളതല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങണം നിർമ്മല പറഞ്ഞതുപോലെ ഉറക്കൊളച്ചാൽ ഒച്ച അടയ്ക്കും ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ കൃഷ്ണ 
പിന്നെ ഞാൻ ഈ പാടൊക്കെ പെട്ടത് എന്തിനാ അവരെ വളർത്തി പ്രസിദ്ധനാക്കിയത് എന്തിനാ ഇപ്പൊ എന്റെ ബുദ്ധിശൂന്യത ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കണു നീ തന്നെയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് കൃഷ്ണ ഇന്നോട്ടം ഏതായാലും ഉടനെ വിവാഹം നടത്തണം ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കരുത് പക്ഷേ കേട്ടിടത്തോളം അവന്റെ വീട്ടുകാർ തികച്ചും ലോ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വലിയ പ്രയാസം നിർമ്മല എന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ അമ്മയെങ്കിലും അറിയിക്കണ്ടേ വേണം പക്ഷേ വിജയനെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കരുത് കുഴപ്പമാ തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് നടന്ന കാലത്തെ അവനെ സഹായിച്ച ഒരു പെണ്ണുണ്ട് അവിടെ അവന് കുഴപ്പക്കാരിയാ അവന്റെ അമ്മയും പെങ്ങളെ ഇവിടെ വരുത്തണം അതേ ഉള്ളു മാർഗം എന്റെ നെഞ്ഞുത്തുരിട്ട് വീണ പോലെ പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ കണക്കായി പോയി അങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്തായ അപ്പോഴും ഇത്ര വലിയ ആലോചന ആലോചിക്കാനല്ലേ എനിക്ക് കഴിയൂ അത് മാത്രമൊന്നും അല്ല മറ്റു പലതിനും കഴിവുണ്ടെന്ന് ആ കേൾവി നിനക്ക് എപ്പോഴും കളിയാണോ മനുഷ്യന്റെ വേദന കാണാൻ കണ്ണില്ല ആ എന്താ ഇത്ര വേദന കളി മുള്ളുകൊണ്ടോ ഓ ഈ പെണ്ണങ്ങ് വിളഞ്ഞു പോയി ആ വിജയൻ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കാം ആ ചേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഞാനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കാം ചേട്ടാ ഈ നാത്തൂൻ അങ്ങ് വിളഞ്ഞു പൊട്ടാറായി ഒന്ന് വേഗം പറിച്ചോണ്ട് പോണേ പറയും ഗീതിക്കെല്ലാം തമാശയാ എന്റെ മനസ്സ് എനിക്ക് അറിയാവോ ഒന്ന് വെറുതെ ഇരു ശാരി ചേച്ചി ചേട്ടൻ വരും ശാരി ചേച്ചിയെ കെട്ടും നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് മദ്രാസിന് പോകും പോരെ ഇപ്പോഴൊന്ന് സമാധാനം സുനന്ദക്ക് എന്താ ഇന്നൊരു വലിയ സന്തോഷം പോലെ ഞാൻ വിജയന് കാത്തിരിക്കായിരുന്നു മമ്മിയും ഡാഡിയും ക്ലബിൽ പോയി സർവൻസിനെ എല്ലാം ഞാൻ സിനിമ കാണാൻ അയച്ചു ഈ വലിയ വീട്ടിൽ ഞാനും എന്റെ വിജയനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ
Gita reach Madras immediately. Vijay. Amma yang Gita yang berani dengan Madras ini tenon. Vijay yang terkampian. Ayo, Vijay ni ada. Suka mila? Yang ni kari. Yang dah mondi ini, apa sahaja ni lah itu kampian itu. Yang dah seru esok. Yang dah mohon orang apa tu merasal le? Nenggal ente ni bawa langgutan. Vijay ni suka mila nari orang ni. Amma yang Gita yang berani Madras ini cilenan orang ni Vijay ni suka mila nari tu. Angin ayam orang mula. Bijen ini mutu beraya, sama ini dia tu. Anda, nenggal ni entah mutu elam beri. Nenggal railway station ini nargumbo, kahat ni elkinnya bijen ni. Ada elem, samsara ni sama yang orang ni tu kahiji juga. Caya ni orang orang caya. Biarnu, ibu ni orang tu bandi aja aja kan. Ah, ini dia amain tayar aja. Saya sah nur boleh pergi, kahar main tu pergi. Ami. ஏன்னையுடையாதே ஐயா!
ഞാനിപ്പോ നന്നായിരിക്കണമേ അല്ല ചേട്ടൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുക നീ വളരെ ക്ഷീണിച്ചു പോയി ഇതാണ് മാതൃ സ്നേഹം മക്കള് എത്ര തടിച്ചിരുന്നാലും അമ്മമാർക്ക് മെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു അമ്മയും വരും അകത്തേക്ക് പോകാം നമ്മള് കുറെ പാട് വെടുവെന്നാ തോന്നുന്നു ഇത്ര ദരിദ്രമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല സാരി ഉടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ വെറും കണ്ടി ആദ്യമായിട്ടാണെന്നാ തോന്നുന്ന കാലിലൊരു ചെരുപ്പുണ്ടോ നോക്ക് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളാണെന്ന് കയറി ആരോട് പറഞ്ഞേക്കരുത് കേട്ടോ വിജയൻ സമ്മതിക്കുമോ മമ്മി വിജയൻ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കണം ദാ ഇങ്ങനെ ഡാഡി മമ്മിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പോലെ കേട്ടോ യൂസ്ലെസ് ഇതാണ് അമ്മയ്ക്കും ഗീതയ്ക്കും താമസിക്കാനുള്ള മുറി പിന്നെ ഒരു കാര്യം അല്പം പരിഷ്കാരമായിട്ടൊക്കെ പെരുമാറണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതെന്റെ പ്രസ്റ്റീജിനെ ബാധിക്കണം എന്തിനാ ചേട്ടാ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിയത് അവക്ക് ഉണ്ട് എല്ലാം പിന്നെ പറയാം എങ്കിലും എന്റെ മക്കളെ നീ ആ ശാരദയ്ക്ക് ഇതേവരെ ഒരു എഴുത്ത് അയച്ചില്ലല്ലോ ആ പെണ്ണിനെ ഒന്ന് കാണണം ഒന്നേ നോക്കത്തോ അത്രയ്ക്ക് ക്ഷീണിച്ചു പോയി ഏത് നിമിഷം ചേട്ടനെ പറ്റി മാത്രമാ ശാരദ ചേച്ചിയുടെ ചിന്ത ആ ഇനി നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണ്ട നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീട് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കാം ഇനി മധുരാശിയാണ് നമ്മുടെ നാട് അപ്പൊ ശാരദയോ മക്കളെ അതൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം എനിക്ക് നിർക്കാടിങ്ങുണ്ട് ഇതേ അമ്മയെ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നേക്കാം അവരെന്താ മോളെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശാരദയുടെ കാര്യം നാട്ടുകാരി വന്നു അവള് നമ്മുടെ പന്നല്ലേ അതാണെന്ന് ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് ഈ വീട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭയമാകുന്നു ചേട്ടന് വലിയ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ വന്നു നമുക്കെന്തിനാ അമ്മ ഇത്രയും വലിയ വീട് എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായത് എന്റെ ദേവി ഇത്രയും വലിയ വീടായിട്ടൊരു പൂജാമുറി ഇല്ലല്ലോ ഈ മൂലയില് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന കൃഷ്ണന്റെ മുരുവന്റെ ഒക്കെ പടം വെക്കാം അപ്പൊ ഇതൊരു പൂജാമുറിയായി ഇല്ല എന്തോ കണ്ടിട്ട് ഈശ്വര വിചാരം ഇല്ലാത്ത ഊടരാന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എന്തിനാ അമ്മ ഇത്രയും ചുഴിഞ്ഞ് ആലോചിക്കുന്നത് നമുക്കിതൊരു വാടക വീടുവല്ലല്ലേ ഉള്ളൂ അവര് നമ്മുടെ ആരും അല്ലല്ലോ അമ്മയും ഗീത കുഞ്ഞും കല്യാണത്തിന് അയച്ചു വന്നതായിരിക്കും പറയണം എത്ര കാലമൊന്നു വെച്ചാ ഒരു പെണ്ണ് കാത്തിരിക്കുക ശരിയാ വിജയൻ സാറിന് ഇവിടെ വള്ളം ദിവസം തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ബന്ധം സുനന്ദ കുഞ്ഞിന് ഈ ഒരു വിചാരമേ ഉള്ളൂ നീ ഏത് കല്യാണക്കാര്യമാ പറയുന്നത് വിജയൻ സാറും സുനന്ദ കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം കുറ്റമ്മ എഴുത്ത് കണ്ടോ ഇന്നലെ പ്രസുകാരൻ കുറുപ്പ് കൊടുത്തയച്ചിരുന്നു ആ സ്വർണമാ അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം എഴുത്തുപോലും അച്ചടിച്ചെന്ന് അവള് പറഞ്ഞു എന്റെ ചങ്ക് തകരുന്നു ഈശ്വര അവൻ തലമറന്ന് എണ്ണതേക്കെയാണ് ശാരി ചേച്ചിയുടെ എന്തോ സമാധാനം പറയാം അമ്മ അവനിങ്ങ് വരട്ടും ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിഞ്ഞേ പറ്റും ഇതിലാണോ അവൻ നമ്മളെ വരുത്തിയത് ചേട്ടന് വലിയ മാറ്റമുണ്ടമ്മേ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ചേട്ടന് നമ്മളോട് വർത്തമാനം പറയാൻ പോലും നേരമില്ലായിരുന്നല്ലോ അമ്മയും പെങ്ങളും വരുന്നതിന് മുമ്പ് വിവാഹ കത്തുകളൊക്കെ അടുപ്പിച്ചു വിജയൻ വിവരമൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണുമല്ലോ എന്താ വിവരം ഞങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ആഹാ ആ എങ്കിൽ വൈകുന്നേരം പറയുമായിരിക്കും വിജയന്റെ വിവാഹക്കത്താണിത് എന്റെ മകളാണ് വധു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ മഹിമയൊക്കെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ റിട്ടയർഡ് ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറി കൊച്ചു കോവിന്ദ പിള്ളയുടെ മകളാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റുമോ 
എന്താവെന്നും പറയാത്തത് നേരത്തെ അറിയിക്കാത്തോണ്ടുള്ള ദേഷ്യമായിരിക്കും ഓ എന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ എന്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആരുമല്ലല്ലോ ചിത്ര വലിയ ഒരു ഭാഗ്യം വന്നതിൽ അമ്മ സന്തോഷിക്കാ വേണ്ടത് എന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ രാജാക്കന്മാർ പോലും തയ്യാറാണ് അറിയാമോ പക്ഷേ അവളെ കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു കളയുമെന്നാ വിജയം പറയുന്നത് ആ വിജയം വന്നെന്നാ തോന്നുന്നത് ഇനി എല്ലാം വിജയം പറഞ്ഞുകൊള്ളു അതാണോ കാര്യം അമ്മേ ഞാൻ പറയുന്നത് ധൃതി പിടിക്കാതെ സമാധാനമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് കല്യാണക്കുറി അടിച്ച് ചങ്ങാട് എന്ത് പറയാനാണ് അമ്മ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ എന്റെ ഇന്നത്തെ പദവിയും പേരും പെരുമയും എല്ലാം ഈ വീട്ടുകാർ ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണ് ഷാരുഖാനക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലേ അവൾ ഒഴുക്കിയ കണ്ണുനീരിന്റെ വില ഈ ജന്മം നിനക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കാൻ പറ്റൂ ഞാൻ ശാരദയെ മറന്നെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവളോട് സഹതാപവും ഉണ്ട് എനിക്ക് ചില കടപ്പാടുകൾ ഒന്ന് വിട്ടുപോയി മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ പറ്റാതെ ഏതായാലും എല്ലാം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു ഫലവും ഞാൻ പോകുന്നു എനിക്ക് വൈകിട്ടും റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല എല്ലാം വിധിയാ പട്ടം പറത്തി കളിച്ച ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞാണ് ചരട അറ്റുപോയാൽ പട്ടം മേപ്പോട്ടേക്ക് പറന്ന് പറന്നു പോകും ഭൂമി വളരെ താഴെയാണ് വിജയൻ എന്നെ മറക്കുമോ അച്ഛ ഇല്ലാന്ന് പറയണമെന്നാണ് അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ വേണോ ശാരദ എന്തിനാ കരയണേ അവൾ എന്തിനാ കരയാതിരിക്കുന്നു ശരിയാണ് വിജയം വലിയ ആളായപ്പോ നാമൊക്കെ ഒപ്പം വലുതാകേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലേ എന്റെ ശരീരത്തിന് വയ്യാതായതിലാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ വിജയൻ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ആളുകള് പലതും പറയുന്നുണ്ട് ഗീതയും അമ്മയും പോയതിനു ശേഷം എനിക്കും മനസ്സിനൊരു സ്വസ്ഥതയില്ല മദ്രാസ് വരെ ഒന്ന് പോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കാൻ എന്നാ ഒന്ന് പോയച്ചു വാ മോനെ രണ്ടിലൊന്ന് അറിയാം വിജയൻ ഇന്ന് വലിയ ഉയരത്തിലാണ് എന്റെ ആണേൽ അന്ന് ഇന്നും സ്റ്റീറിങ് മാത്രമേ ഉള്ളു അതാണൊരു പേടി താഴത്തെ തങ്കപ്പൻ ആശാരിയുടെ മകളുടെ കല്യാണമാണ് കൂലിവേലക്കാരനാണെങ്കിൽ എന്താ ആ പെണ്ണും നെയ്യും ഒരേ പ്രായ ഒരു കൂലിവേലക്കാരന് കൊടുത്ത ഭാഗ്യം പോലും നീ എനിക്ക് തന്നില്ലല്ലോ ഭഗവാൻ വിജയൻ വളർന്നാൽ ശാരദയും വളരുമില്ല എനിക്കെല്ലാം വിജയനാണ് വിജയന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനോടാണ് 
രാത്രിയിലും പകൽ കിനാവും ഇന്ന് കിനാവ് കാണേണ്ട ദിവസമല്ല ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ചു പോയി ആലോചിച്ചോളൂ ഈ കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചോളൂ ഇത് എന്റെ വീടാണ് നിങ്ങൾ യാതൊരു ബഹുമാനവും ഇല്ലാതെ പേര് വിളിക്കുന്ന വിജയൻ 
എന്റെ ഭർത്താവാണ് നമസ്കാരം ഞാനും വിജയനും കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് ഒന്നിച്ചു വളർന്നവരാണ് അവനെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അവനോ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ആട്ടേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ജോലി ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ സ്കൂൾ മാനേജരുടെ ഡ്രൈവറാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയി നിൽക്കണം ഡ്രൈവർമാർ ആരും ഇവിടെ ഇരിക്കാറില്ല വരാന്തയിൽ ധാരാളം സ്ഥലമുണ്ട് പിന്നെ ഡ്രൈവർ ജോലിക്കാരെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജോലി ഒന്നും ഒഴിവില്ല ഞാൻ ജോലി തന്നെ വന്നതല്ല എന്റെ പട്ടിക്ക് വേണം നിങ്ങളുടെ ജോലി ആവശ്യമില്ല എന്നെ അപമാനിക്കാനല്ലേ ഇവിടെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് വേർപ്പൊഴുക്കി ജീവിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളുടെ സോഫാസറ്റും പരവധാനം കണ്ട് ഞാൻ പേടിക്കില്ല നാണം കെട്ട കൂട്ടങ്ങൾ ഞങ്ങളല്ല പണത്തിന്റെ ടെമ്പിൽ സ്വയം മറക്കുന്ന നിങ്ങളെപ്പോഴുള്ളവർക്കാണ് നാണവും മാനവും ഇല്ലാത്തത് ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞേക്ക് വേണു പോയി വേണുവിന്റെ നട്ടന്റെ പഴയത് തന്നെയാണെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞത് ഞാനെന്തിനു പണങ്ങ് അവർ പറഞ്ഞ സത്യമല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ പണക്കാരായി പോയി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ കത്തുന്ന തീയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഇത്ര അധികം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല വേണുവേട്ടം പോകരുത് പോയാൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകും ഇല്ല ഗീത നിന്നെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ പോകില്ല നാളെ സന്ധ്യക്ക് ഇവിടെ ഈ ഗേറ്റി വരണം ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കും വരാം ഞാൻ ഡ്രായിങ് റൂമിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോ കണ്ട കാഴ്ച എന്താ പറയൂ ഗീത ആ ഡ്രൈവറുടെ മടിയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു എന്റെ തൊഴിൽ ഒരിഞ്ഞു പോയി സുനന്ദ എന്നെന്തിനാ വിളിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഇരുന്നത് നീ പറയുന്നത് സത്യമാണ് അല്ല കള്ളം ഞാൻ നുണ പറഞ്ഞതാ മതിയോ എനിക്ക് നീ അവനും ഒരുപോലാണ് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കഞ്ഞി ഒഴിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളവളാണ് ഞാൻ എന്താശയോടായിരിക്കും അവൻ വന്നത് അവൻ വന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നാലെ ഓടിപ്പോയി തിരിച്ചു വിളിക്കാമെന്ന് എന്നെക്കുണ്ടാവില്ല എനിക്കറിയാമടാ അവനെ ഞാനും തുല്യമാണ് അല്ലേ വിവരമില്ലാത്തവരുടെ എന്തിന് സംസാരിക്കുന്നു ഇല്ലച്ച ഞാനത് വിശ്വസിക്കില്ല വിജയൻ വേറെ വിവാഹം കഴിക്കില്ല വിജയൻ എന്നെ മറക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഞാനിത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞതാ കല്യാണക്കാര്യം പത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് വന്ന ചെക്കൻ പറഞ്ഞു ദുഃഖിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല തേച്ച് കെട്ടിയാൽ മുഴച്ചിരിക്കും ആളുകൾ വെറുതെ പറഞ്ഞു പരത്തുന്നതായിരിക്കും അസൂയ കൊണ്ട് വേണുവിന്റെ എഴുത്തായത് നീ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി അവൻ അവിടെ ചെന്ന് എല്ലാം നേരിൽ കണ്ടതിന് ശേഷം എഴുതിയിരിക്കുന്ന കഥ അച്ഛ നമുക്ക് മദ്രാസിന് പോകാം അച്ഛ എനിക്ക് ഉടനെ വിജയനെ കാണണം നേരിൽ കാണുന്നത് വരെ ഞാനിത് വിശ്വസിക്കില്ല വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല അച്ഛ പറയൂ അച്ഛ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമോ വേണ്ട മോളെ വേണ്ട ഈ കഥ ഇവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് അവസാനിക്കുന്നതാ നല്ലത് ഇത് കൂടുതൽ സഹിക്കാനുള്ള കരുത്ത് നിനക്കും ഇല്ല എനിക്കും ഇല്ല ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് വിജയനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ മോള് എന്റെ പൊന്നു മോള് ഗതിയില്ലാത്ത നിന്റെ അച്ഛൻ ജീവിതത്തിലെ ഇതൊക്കെ സർവസാധാരണയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാതിരി എല്ലാരും അകത്ത് പോകണം ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് സാധാരണപ്പെട്ട ആളൊന്നും അല്ല വരുന്നത് താരാനാഥനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോപ്പ് സിംഗർ പുതിയ പാട്ടുകാരനാണ് അദ്ദേഹം സാധാരണ ആരാധകരുടെ ഒന്നും വീട്ടിൽ പോകുന്ന ആളല്ല 
എന്നോടുള്ള പ്രത്യേക താല്പര്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഗീത അമ്മയെ വിളിച്ച അകത്തെ മുറിയിൽ കൊണ്ടിരുത്ത് രണ്ടു പേര് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളിയേക്കരുത് മാന്യന്മാർ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ എന്തിനാ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ നായകന്മാരല്ലേ വരുന്നത് മിണ്ടെ അരിക്കാൻ പാടില്ലേ ോളവിടെ ഹസിന്റെ കൂടെ എവിടെയോ ഉല്ലാസ യാത്ര പോയിരിക്കുകയാണ് ഷീൽ ബി ലേറ്റ് ഓ കഷ്ടമായി പോയല്ലോ ഐ എം റിയലി വെരി സോറി സുനന്ദ മോളെ കാണാൻ കഴിയാത്തത് വലിയ നഷ്ടമാണ് അതിനെന്താ കണ്ടിട്ട് പോയാൽ മതി അമ്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നമ്മുടെ പ്രസ്റ്റീജിനെ പറ്റി ഒരു വിചാരവും ഇല്ല നല്ല പില്ലോയിൽ കിടക്കാൻ വയ്യ തറയിലെ കിടക്കും പാലൊഴിച്ച് കാപ്പി കുടിക്കില്ല ഏത് സമയം ആ ജോലിക്കാരെ സഹായിക്കാൻ അടുക്കളയിൽ പോയിരിക്കും ആ ഗീതയാണെങ്കിൽ അല്പം സമയം കിട്ടിയാൽ റോട്ടിൽ പോയി നിൽക്കും ആ ഡ്രൈവറെ കാണാൻ സുനന്ദ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ സിസ്റ്ററിലോ ആയിപ്പോയില്ലേ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാലും ലോകം നുണയെന്നേ കരുതും ആട്ടെ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ചെരുപ്പിട്ട് നടന്നാൽ എന്താ മനഃപൂർവ്വമാണോ ഓഞ്ഞ് ചെരുപ്പിട്ട് എനിക്ക് ശീലമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ കണ്ടോ കണ്ടോ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് മുഴുവൻ മറിഞ്ഞിരുന്ന് കേൾക്കുമായിരുന്നു സംസ്കാരം ഉള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പണിയാണോ ഇത് അമ്മ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാൻ ഒളിച്ചു തന്നതും മറ്റുമല്ല കൊച്ചുപാറോ സുഖമില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് കടക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പാലും കൊണ്ട് വന്നത് എന്ത് ഭാവിച്ച അമ്മയും ഗീത ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കല്യാണം ഞാൻ കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ മാനം കെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേ എന്റെ നിലയും വിലയും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ഞാൻ കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല എന്ന് വെക്കും തോറും കൂടിപ്പോകുന്നു അമ്മയ്ക്ക് കുശാലായി ഒന്നോർക്കും നിന്നെ പ്രസവിച്ചോളാന്ന് ഞാൻ എന്തൊരു ശല്യമാണിത് അമ്മയൊന്ന് അപ്പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ടോ ഞാനും എന്റെ പെണ്ണും നിങ്ങൾക്ക് ശല്യമാ അതെനിക്കറിയാം എന്താ മൂക്കല് എങ്ങോട്ടാ ബെല്ലം പിണക്കൊന്നുമില്ലാതെ അത് ക്യാൻസർ വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ യാതൊരു രക്ഷയില്ല ഞാൻ പത്ത് കൊല്ലായി അറിയണം ഞങ്ങൾ ചാൻസിനൊന്നും വന്നവരല്ല വിജയന്റെ വീട് തല്ലേ ഞങ്ങളിവിടെ ഭിക്ഷയാർജിക്കാമെന്നല്ല വിജയനെ ഒന്ന് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ തള്ളയും പെങ്ങളെ കണ്ടാലും മതി വിജയൻ പുറത്തു പോയിരിക്കുകയാണ് വരാൻ താമസിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അറിയാതെ അവന്റെ അമ്മയും പെങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്റെ പേര് ശങ്കരപ്പള്ള നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയില്ല വിജയൻ ഒരുപക്ഷെ അറിഞ്ഞേക്കും ഇത് എന്റെ മകൾ ശാരദ ശാരദയോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി അച്ഛനും മകളും കൂടി നഷ്ടപരിഹാരം വാങ്ങാൻ വന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കെട്ടിക്കേറി പാർക്കാൻ വന്നതല്ല ഞങ്ങൾ പോകാൻ തന്നെ വന്നതാ മോളെ ഗീത അമ്മ അകത്ത് പോകണം 
ഈ വീട്ടിൽ കരച്ചിലും വീട്ടിൽ ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ പോയേക്കാം പോട്ടെയമ്മേ ഞങ്ങൾ ഒഴിച്ചമ്മയ്ക്ക് പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു സാരമില്ലമ്മേ ഗീതയമ്മയും അകത്തേക്ക് പോകൂ ഞങ്ങൾ പോകുന്നു കാണേണ്ടതൊക്കെ കണ്ടു തൃപ്തിയായി എങ്ങനെങ്കിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ പോണമല്ലോ ഭഗവാനെ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാമ്മ അയ്യോ അച്ഛ എന്ത് പറ്റി ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോകാൻ വന്നത് അച്ഛന് പെട്ടെന്ന് സുഖമില്ലാതായി അയ്യോ വെയിലത്തിങ്ങനെ കിടന്ന രോഗം വർദ്ധിക്കുമല്ലോ വരൂ എന്റെ കാറിൽ പോകാം ഒന്നും പേടിക്കണ്ട കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല ഞാനും ഒരു മറുനാടൻ മലയാളിയാണ് കാൽക്കരണം ഒരു ഡോക്ടറെ ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടറെ കാണിക്കാം ഒന്നും പേടിക്കണ്ട നീ എല്ലാം കൊഞ്ച് ഹെൽപ്പ് പണ്ണുങ്ങ സാർ ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ രാത്രിയിൽ തരാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് ഐ സി എങ്കിലും ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ഇവർ അങ്ങയുടെ ആരാണ് ഡോക്ടറെ പോലെ തന്നെ ഇവരും എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ് ഓഹോ ഐ സി അപ്പൊ ഞാൻ വരട്ടെ ജസ്റ്റ് എന്നെ തൽക്കാലം ധരിക്കും താങ്ക് യു സാറെ അച്ഛൻ എന്താണെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല വേഗം ഭേദമാവും അയ്യോ ആറുമണിക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ട്രെയിൻ അത് സാരമില്ല ട്രെയിൻ നാളെ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പോയേ തീരൂ അച്ഛന് വേഗം സുഖമാവില്ലേ സാർ ധൃതി പിടിക്കാതിരിക്കൂ കുട്ടി പോകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ പോകാനും പോകണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ പോകാതിരിക്കാനും ആർക്കും സാധ്യമല്ല ധൈര്യമായിരിക്കും ഈ വീട് സ്വന്തം വീടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഞാൻ ഓഫീസ് വരെ പോയിട്ട് ഉടനെ ഇങ്ങനെ തിരിയേക്കാം അച്ഛൻ വിശ്രമിക്കട്ടെ രാഘവ നീ സ്പെൻസറിൽ പോയി ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം ഉടനെ വാങ്ങിച്ചു വരണം ശരി പിന്നെ ഇവർക്ക് കുളിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകളെല്ലാം ചെയ്യ മുനിസ്വാമിയുടെ കുറച്ച് പാലും ബാർലി വെള്ളവും ചൂടാക്കി വയ്ക്കാൻ പറയണം എങ്ങനെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കും അവർ വന്ന ഉപരം ഒരു വാക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പഠിക്കാതിരിക്കും എനിക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട് എന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നോക്കി ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമല്ലേ അവളെ കണ്ടാലറിയാ എങ്ങനത്തവളാണെന്ന് കണ്ടോ ആദ്യ ഭാര്യയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ദൃണ്ണമുണ്ട് എന്നാൽ അവളെ കൂടി ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് താമസിപ്പിക്കാത്തതെന്ത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ആലോചനയും കൊണ്ട് നടന്ന് റെക്കോർഡിംഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കാലമല്ല പാടാൻ വേറെ ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ താരാനാളിന്റെ വോയ്സ് എന്ത് നല്ല വോയ്സാ ഇന്ന് ഇനിയും സിറഫ് കൊടുക്കണ്ട ഉറങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ രാത്രി പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ ഗുളികയിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം കൊടുക്കാം ഓ ഞാൻ വരട്ടെ മിസ്റ്റർ ദാസ് അവിടെ ദാസ് ഓൾ റൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്റെ പൊന്ന് സാറ് സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര പണം ഈ ദയക്ക് പകരം തരാൻ ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഒന്നുമില്ല എന്റെ കയ്യിൽ പണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെലവാക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ചിലവാക്കാനുള്ള അല്ലേ പണം സാറിനെ പോലത്തെ മനുഷ്യരും ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് സാരമില്ല ഇനി എനിക്ക് സമാധാനത്തോടുകൂടി മരിക്കും 
എന്റെ വലിയ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നീ തുറന്ന് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും തോന്നരുത് അങ്ങക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ആരുമില്ല ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങെത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി എന്തൊരു മനസ്സാണ് അങ്ങയുടേത് ഈ സഹായം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല മതി ഇനിയും എന്നെ പുകഴ്ത്തരുത് അനാവശ്യമായ പുകഴ്ത്തലിനേക്കാൾ വലിയ പരിഹാസമില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ മറക്കുകയില്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കുക സത്യത്തിൽ മറക്കാനുള്ള കഴിവാണ് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയും രക്ഷയും ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭംഗി വാക്ക് കേൾക്കാനൊന്നും അല്ല വലിയ ഔദാര്യം ചെയ്തു എന്ന മനോഭാവവും എനിക്കില്ല എന്റെ അലമാലിരിക്കുന്ന കറൻസി നോട്ടുകൾക്ക് കേവലം കടലാസിന്റെ വിലയേ ഉള്ളൂ അവയ്ക്ക് വില ഉണ്ടാകുന്നത് മനുഷ്യന് പ്രയോജനപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരിക്കൽ ശങ്കരപ്പള്ളിയെ പോലെ ഞാനും തലചുറ്റി റോഡിൽ വീണ് കിടന്നിട്ടുണ്ട് കെ ജി ദാസ് ഈ മദ്രാസിലെ തെരുവീഥികളിലൂടെ വണ്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടുകഥയാണെന്ന് മനുഷ്യൻ പറയുകയുള്ളൂ പക്ഷെ സത്യമാണ് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ എത്രയോ കടുത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഗോപാലന്മാരായി ജനിച്ച ഞാൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്തഫയായി പിന്നീട് വർഗീസായി പലിശയ്ക്ക് പണം കടം കൊടുക്കുന്ന മിത്രദാസ് ജെയിനായി ഒടുവിൽ കെ ജെ ദാസായി ലക്ഷപ്രഭുവായ ദാസ് പണം എത്ര നിസ്സാരം മരിക്കുവോളും മറക്കുകയില്ല എന്ന് എനിക്ക് വാക്കുതന്ന് എന്നെ സ്നേഹിച്ച എന്റെ കാമുകയായ ഭാര്യ എനിക്ക് പണമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പണക്കാരനായ ഒരുത്തിന്റെ പുറകെ ഓടിപ്പോയി ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലും ദൈവം എനിക്ക് തന്നില്ല എന്നോട് തന്നെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു ഇന്ന് പണം എന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കുകയാണ് ഞാൻ അകന്നു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോടും അതെന്നെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുകയാണ് ശങ്കരപ്പിള്ളിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടല്ലേ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ അല്പം കൂടുതൽ സംസാരിച്ചു അയ്യോ ഇല്ലേ ഇല്ലേ എന്താ ഉറക്കം വരുന്നില്ലേ ഇല്ല അങ്ങ് ഉറങ്ങുന്നില്ലേ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഉറങ്ങാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഉറക്കം മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമാക്കണോ സാർ ഡോക്ടർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് സാർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യം ശാരദയോട് പറയാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് പക്ഷെ പറയാതിരിക്കുന്നതും വിട്ടിച്ചുമാണ് അച്ഛന് വയസ്സ് കാലമല്ലേ ഹാർട്ട് ശകലം എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ സഹിച്ചേ പറ്റൂ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ചേച്ചിയോട് ചേട്ടനൊരു നല്ല വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞില്ല എനിക്കും അമ്മയ്ക്കും എന്തോ ചെയ്യാൻ കഴിയും വേണു വേട്ട എനിക്കിങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ വയ്യ ഏതായാലും ഞാനൊരു പണക്കാരനായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ആ ഇനി ശങ്കരപ്പിള്ളയും മാവിനും ശാരദയും നാട്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോയത് എങ്ങനറിയാനാ ഞങ്ങൾക്ക് അവരോടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പോലും സാധിച്ചില്ല നമുക്ക് അമ്മയും വിളിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം അത് പാടില്ല ബിജെന്നിന്റെ ആങ്ങളല്ലേ ഏതായാലും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വേണ്ട സ്ത്രീ ആയാൽ ഭൂമിയോളം ക്ഷമിക്കും ക്ഷമയ്ക്കും ഒരു അകലില്ലേ ചേട്ടന് പോലും ഞങ്ങളെ പുച്ഛമ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയണോ തലമുടി വെട്ടിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് ഇവിടെ ഏത് സമയം ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടും പാടി എന്റെ പുറകെ നടപ്പാ വരട്ടെ കുറച്ചുകൂടി ക്ഷമിക്കും ഞാനൊരു ചെറിയ വീട് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് താമസിയാതെ ശരിയാകും നാട്ടിലേക്ക് 
അടൂർ റോഡിൽ വെച്ചാണ് പ്രേമസല്ല നീ അടിച്ചത് ഗീതയല്ല എന്നെയാണ് എന്റെ ചേട്ടത്താണ് നീ അടിച്ചത് നിന്റെ ചേട്ടത്തെ അടിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയമില്ല ഇനി ഈ പ്രദേശത്ത് ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടുപോയാണ് ഞാൻ നിന്നെ അവളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു കരഞ്ഞിട്ടെന്താണ് പ്രയോജനം ധൈര്യമായിരിക്കൂ മരണമില്ലാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടോ എനിക്കിനി ആരാണുള്ളത് നാട്ടിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ ആരുമില്ല ഈ വലിയ നഗരത്തിൽ എന്നെ പോലൊരുത്തി എങ്ങനെ ജീവിക്കും മരിക്കാൻ അങ്ങനെ അനുവദിക്കുന്നുമില്ല മരണം ഒരു നല്ല മറുപടിയല്ല ഞാൻ ശാരദയ്ക്ക് തരാൻ ആശിക്കുന്നത് ജീവിതമാണ് ശാരദയ്ക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഈ വീട് തന്നെ ശാരദയ്ക്ക് അഭയം നൽകും തകർന്നുപോയ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ശാരദയും ഒരഭയമാകും അങ്ങനെ കരുതിയിട്ടില്ലെന്ന് അല്ലേ എനിക്കതറിയാം ഇന്നലെ വരെ ഞാനും ശാരദയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ കരുതിയിരുന്നില്ല ശാരദ ചെറുപ്പമാണ് സുന്ദരിയാണ് എന്നെപ്പോലെയുള്ളൊരു മധ്യവയസ്കനെ അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ എനിക്കിനി ഒരു പുരുഷനെ ശാരദയുടെ എല്ലാ കഥകളും എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ശാരദയ്ക്ക് എന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ശാരദ ഭയപ്പെടുന്നു വേണ്ട എനിക്ക് സ്നേഹം വേണ്ട ഒരു ഭക്തന് അമ്പലം പോലെയാണ് എനിക്ക് ശാരദ ഞാൻ ശാരദയ്ക്ക് തരുന്നത് വെറും സംരക്ഷണം ശാരദയെ ഒരു കൊച്ചനേജിത്തെ പോലെ ഈ വീട്ടിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും പക്ഷേ സമുദായം ആ ബന്ധം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു ഇനി മറ്റൊരു പുരുഷന് ശാരദയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോഴും നാട്ടുകാർ പറയും ശാരദയുടെ വെപ്പാട്ടി ആ മനുഷ്യൻ മാപ്പ് സാക്ഷിയുമാണെന്ന് ഞാൻ പണക്കാരനല്ലേ പണക്കാരന് ഹൃദയമില്ലല്ലോ എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെ ശാരദ വിട്ടുവീഴ്ചകളാണ് ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് കുട്ടിക്കാലത്ത് നാം നെയ്തുകൂട്ടിയ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ജീവിത കമ്പോളത്തിൽ നാം പിന്നീട് പണയം വെക്കുകയല്ലേ പതിവ് കൗമാരും ജീവിതത്തോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു യൗവനം ഉത്തരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു വാർദ്ധക്യം ഉത്തരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ജീവിതവും കഴിയുന്നു ഞാൻ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയവനാണ് ശാരദയാണെങ്കിൽ ഉത്തരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ചോദ്യവും ഉത്തരവും ചേർന്നാൽ പോകുന്നതേ പറയും ശാരദ എന്റെ തീരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടിയോ ശാരദയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ല നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇന്നലെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് ഇന്നൽ ഉറച്ചു നിന്ന് നാളെയിൽ വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്നോടൊന്നിച്ച് വരുമോ വരുമോ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലാണ് വിമൻസ് കോൺഫറൻസ് ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് അവിടെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു പ്രധാന കാര്യം തീരുമാനിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് ഗീതയുടെ ഭാവിയെ പറ്റി വിജയൻ എന്താണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് ശരി തന്നെ പക്ഷെ കുട്ടി നമ്മുടെയല്ലേ മനസ്സിലായില്ല ഗീതയെ പ്രതാപൻ വിവാഹം കഴിക്കട്ടെ അവളും നന്നാകും കാര്യമായിട്ടാണോ പറയുന്നത് കാര്യമായിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നും പറയാറില്ല വിജയൻ അമ്മയോടും ഗീതയോടും സംസാരിക്കണം എന്തിന് ആ പദവി ഞാൻ നിർത്തി ഞാൻ പറയുന്ന അവൾ അനുസരിക്കണം അവൾ എന്റെ അനീതിയാണ് ഒരു കണക്കിന് അതും ശരിയാണ് ഏതായാലും 
നമുക്ക് വിവാഹം ഉടനെ നടത്തിക്കല്ല അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് മതി നിനക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ എന്തിന് എന്റെ കൂടെ വരാൻ വേണുവേട്ടം വിളിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും അമ്മയും വരും അത് പാടില്ല അമ്മ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണ് കൂട്ടുകാരനായിരുന്നിട്ട് അമ്മയും പെങ്ങളെയും ഞാൻ അകളിൽ നടക്കിയെന്ന് ലോകം പറഞ്ഞു നീ എന്റെ കൂടെ വരുന്നു നമുക്ക് നാളെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാം അമ്മ പോലും ഇപ്പൊ അറിയണ്ട രാത്രി ആരും അറിയാതെ എറിഞ്ഞു വരുന്നു ഞാൻ കാറുമായി ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കും കൃത്യം ഒരു മണിക്ക് മരണം കിടന്നോണ്ട് മേലോട്ട് തുപ്പിയാൽ തുപ്പൽ നമ്മുടെ മുഖത്ത് തന്നെ വന്ന് വീഴും എന്റെ പെങ്ങൾ ഒരു ഡ്രൈവറുടെ കൂടെ ഒളിച്ചു പോയെന്ന് ഞാൻ പരസ്യം കൊടുക്കാനോ ഇത്രയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ എന്തിരിക്കുന്നു പൊങ്ങ ഒഴി പുറത്ത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതെ എന്റെ കുഞ്ഞന്റെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി റെക്കോർഡിംഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു രാംകുമാറാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അയാൾ ലൈനിലുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി ആരോട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് നേരമില്ല എന്നോട് കോപിക്കുന്ന എന്തിനാ ഞാനാണോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം എല്ലാണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങളുടെ അനിയത്തി വല്ലവന്റെയും കൂടെ ഓടിപ്പോയതിന് എന്റെ നേരെ വരുന്ന എന്തിനാ അവൾക്ക് ഗർഭം ഉണ്ടായിക്കാണ് ും അമ്മയും മാളും കൂടി എനിക്ക് നാട്ടിലും വീട്ടിലും സ്ഥാനമില്ലാതാക്കി ഭാരതി നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നരകിക്കുന്നത് കൂലിവേല ചെയ്തെങ്കിലും നിനക്ക് കഴിഞ്ഞു കൂടല്ല മകന്റെ മുമ്പിലാണെങ്കിലും മാനം കിട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കരുത് നീ എന്റെ ഭാര്യയാണ് രാഘവപ്പണിക്കരുടെ ഭാര്യ ഹലോ ഹലോ അഡാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നാം പ്ലേബാക്ക് സിംഗർ വിജയൻ സ്പീക്കിംഗ് ഹമ ഈ താഴെ കാണല്ലേ പ്ലീസ് സെർച്ച് ഔട്ട് വരും മീഡിയക്കലി ഡ്രസ് ഡ്രസ് വൈറ്റ് ഡ്രസ് തന്നെ പോട്ടിരിക്കാങ്ക ആമ ഞാൻ ഇപ്പോ വരാങ്ക വന്ന് കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി തരാം ശരിങ്ക താങ്ക് യു താങ്ക് യു
ജോലിക്കൊരു സ്ത്രീയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ജോലി അറിയാം കുറച്ച് പ്രായമുള്ളവരാ ഭക്ഷണം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി എന്നാ തോന്നുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാന്ന് കൂട്ടത്തിലാണോ അയ്യോ നല്ല കുടുംബത്തിലെ അതോ എനിച്ചതാ കഷ്ടകാലം കൊണ്ട് ഈ കരി വന്നു നീ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും തള്ളേ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു മലയാളിയാണോ അതെ പാർവതി അമ്മ എന്നാണ് പേര് വെപ്പുപണിയില്ലറിയോ സ്വന്തക്കാര മക്കളൊന്നുമില്ലേ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ശരിയാ അല്ലേ വല്യമ്മേ ഈ കാലത്ത് ചെറുക മുളച്ചാൽ പിന്നെ മക്കൾ ആരെങ്കിലും തള്ളി തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ ഗോപാല അവരെങ്ങാവത്തേക്ക് വിളിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ പോയി അമ്മയെ കാണാം അമ്മയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോരാ പോരെ നീ ഞാൻ കറിയിൽ കഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റന്നാൾ അവിടെ ചെല്ലണം അല്ലെ തലകാണുകല ഇപ്പി വർഗങ്ങളാ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഞാൻ പ്ലേ പിടിച്ചോ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും യോഗം നോക്കണേ എത്ര വലിയ കലാകാരനാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല വിജയന്റെ വിചാരം വേറെ പാട്ടുകളിലെന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാസം കഴിയട്ടെ ഞാൻ പറയാം ഈ ഫീൽഡ് മുഴുവൻ താരാണ് വിളിച്ചിരുന്നു ഒന്നുകൂടി ടെലഫോൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വരട്ടെ ഈ കഥയിലെ നായകൻ എന്നെയോ വിജയനെയോ പോലെ അച്ഛനമ്മമാർ ബഹുമാനിച്ചൊരു വ്യക്തിയല്ല ഭാര്യയുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നടന്നൊരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ ക്രൂരത സഹിക്ക വയ്യാതെ സഹോദരി ഒളിച്ചു അമ്മ തീവണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യും എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂനിന്മൽ കുരു എന്ന പോലെ അയാളുടെ ഭാര്യ അയാൾ ഉപേക്ഷിച്ചു ആ തകർച്ചയിൽ പശ്ചാത്താപ ഉപശനായി അയാൾ പാടുകയാണ് സുഖ 
ಸುಖಮೆ ಬಿಡೇ ದುಃಖಮೆ ಬಿಡೇ ಸ್ವಪ್ನ ಮರೀಚಿಕ ಮಾನು ಕಳಿಂಜ ಆಶಯ ಬಿಡೆ ನಿರಾಶಯ ಬಿಡೆ ಸುಖಮೆ ಬಿಡೆ ದುಃಖಮೆ ಬಿಡೆ ಸುಖಮೆ ಬಿಡೆ ದುಃಖಮೆ ಬಿಡೆ ಪಠಿಕ್ಕೂ ಪಲವಟ್ಟಂ ಬೀಳುಂಬೋ ನಡಕಾನ್ ಪಠಿಕ್ಕೂ ಪಲ ಕುರಿ ಕರೆಯುಂಬೋ ಚಿರಿಕ್ಕಾನ್ ಪಠಿಕ್ಕೂ ಪಲವಟ್ಟಂ ಬೀಳುಂಬೋ ನಡಕಾನ್ ಪಠಿಕ್ಕೂ ಸ್ನೇಹಿಚು ವಳರುಂಬೋ ಮರಕಾನ್ ಪಠಿಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿನೆ ಪೋಲು ಚದಿಕಾನ್ ಪಠಿಕ್ಕೂ ವೆಳಿಚಮೇ ವಿಡೆ ಇರುಳೆ ವಿಡೆ ಮೂಡಲ್ ಮಂಗಿ ಯವನಿಗ ವೀಣ ಪ್ರಭಾದ ಮೇ ವಿಡೆ ಪ್ರಕಾಶ ಮೇ ವಿಡೆ ಸುಖ ಮೇ ವಿಡೆ ದುಃಖ ಮೇ ವಿಡೆ ಸುಖ ಮೇ ವಿಡೆ ದುಃಖ ಮೇ ವಿಡೆ ನಡಕುಂಬೋ ತಣಲಿನು ಕೊದಿಕ್ಕೂ ತಣಲತ್ ನಿಲ್ಕುಂಬೋ ತಾನೇ ಮರಕ್ಕೂ ವೇಲತ್ತು ನಡಕುಂಬೋ ತಣಲಿನು ಕೊದಿಕ್ಕೂ ತಣಲತ್ ನಿಲ್ಕುಂಬೋ ತಾನೇ ಮರಕ್ಕೂ ನಿನ್ನಿಳ ಕೊಂಡು ನೀ ನಿನ್ನೆ ಮರಕ್ಕೂ ಆದಿಯಿಲೇಕು ನೀ ಅರಿಯಾದೊಳು ಸುಖ ಮೇ ವಿಡೆ ದುಃಖ ಮೇ ವಿಡೆ ಸ್ವಪ್ನ ಮರೀಚಿಗ ಮಾನು ಕಳಿಂಜ ಆಶಯ ವಿಡೆ ನಿರಾಶಯ ವಿಡೆ ಸುಖ ಮೇ ವಿಡೆ ದುಃಖ ಮೇ ವಿಡೆ ಆಶಯ ವಿಡೆ ನಿರಾಶಯ ವಿಡೆ ಎಂದಾಯಾಲು ವಿಜಯನ್ ಪಾಡಿಯ ಪಾಟ್ ತಾರಾನಾಥನೆ ಕೊಂಡು ರೀಟೇಕ್ ಚೆಯ್ಯುವುದು ಕೊರಚು ಕಷ್ಟಮಾ ಅದಾಣೋ ನನ್ನ ಮೋನಲ್ಲೇ ನಾಡು ಬಿಟ್ಟು ಪೋಯೆಂದು ಪರಂಜವನ್ ಎಂತಿನಾ ಅವನೆಯೊಕ್ಕೆ ಓರ್ಕುನದ ಮತ್ತೆ ವೇಗಂ ಕರೆಯೊಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಕಿಕಣ ನಾನು പറഞ്ഞೇಕ ವಿಜಯನ್ ಬಲ್ಲಾದ ಮಾಡಿರಿಕು ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಪತ್ತಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ பல ರೂಮರ್ಸ್ ಕಳ್ಕುನಲ್ಲ ದೇವಜೀದ ಅದು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನೋಡ್ ಚೋದಿಕಿಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಮೆಂಟಲಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಧರಿಕಿ ಪರದಿನೆ ಆ ಸಾಂಬಾರ್ ಇಂಗೋಟ್ ಕೊಂಡೋರು ಅಲ್ಲ ಪರನ್ ಕೇಟಿಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಪಟ್ಟಿ ಹ್ಮ್ 
ഒരു കാര്യം മാത്രം ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഇപ്പോൾ വിജയന്റെ വലിയ എതിരാളി താരാനാഥൻ പുതിയ പാട്ടുകാരൻ നിങ്ങളുടെ ആളുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് അയാളെ കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വിരോധാഭാസത്തിന് എന്താ കാരണം ഇല്ല ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഐ മീൻ ഞാനത് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല മിസ് ജഗദീഷ് ഒരു ഡയറക്ടറും പാട്ടുകാരനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമല്ല നമ്മളുടെ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് വിജയന് ഒരു അധപ്പതനും വരുന്നത് കാണാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഐ എം ഹാസ് ടു പ്ലേസ് പാർട്ട് വളരെ മനഃപ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് മിസ്റ്റർ വിജയനോട് പറയാനുണ്ട് ഇന്ന് വിജയൻ പാടിയ സുഖം എവിടെയെന്ന പാട്ട് താരാനാഥനെ കൊണ്ട് റീടേക്ക് ചെയ്യിക്കണമെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസർ നിർബന്ധം പിടിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ വിജയൻ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എനിക്കപ്പം ധൃതിയുണ്ട് ഞാൻ പാടിയാൽ പടം ഓടില്ലെന്നു അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞു കുടിച്ചു കുടിച്ച് ഞാൻ വായിച്ച് കളഞ്ഞു വന്നു എനിക്ക് ഒരു പാട്ടെങ്കിലും തരണം സാർ ഈ മാസം ഞാൻ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ പോയതേ ഇല്ല എന്താ സാധ്യമല്ലെന്ന് സ്വാഗതം താങ്ക് യു താങ്ക് യു അവര് വന്ന് കയറിയപ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ചോമ രാത്രി ഉറങ്ങാറേ ഇല്ല ക്ഷയോ മറ്റോ ആണോ എന്തോ എനിക്കും അത് തന്നെയാ പേടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നാളെ രാവിലെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തങ്ങ് വിട്ടേക്ക് നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ കാര്യം ആലോചിക്കണ്ടേ ഞാനും അത് തന്നെയാ പറയാൻ ഭാവിച്ചത് നമുക്ക് എന്തിനു ഈ വയ്യ വേലി സുരന്ത എവിടെ പോയി മമ്മി വന്നു മമ്മിയുടെ കാര്യമല്ല ചോദിച്ചത് എന്റെ ഭാര്യ എവിടെ പോയി എന്റെ ഭാര്യ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി എവിടെയാണ് പോയത് ഓ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം വിജയന് നല്ലോണം അറിയാൻ തോന്നുന്നല്ലോ എന്താ എന്നെ പരീക്ഷിക്കാം അല്ല എന്നാൽ അവരെവിടേക്കാ പോയിരിക്കുന്നെന്ന് എനിക്കറിയാം താരാനാഥൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിലേക്ക് ഒന്നും ആലോചിക്കരുത് ആലോചനയേക്കാൾ വലിയ ഒരു അബദ്ധം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കുക എന്റെ ഭാര്യ കോൺഫറൻസിൽ നിന്നും പറഞ്ഞ് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം അവൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങോട്ട് പോയതാണ് എസ് ആർ മേനൻ പെൺകോന്തനല്ലേ ഹെൻബക് ഹസ്ബൻഡ് എന്താ ജീവിതം അഭിനയമാണ് എന്റെ ഭാര്യയും മകളും വിജയനും ഒക്കെ അഭിനയിക്കുകയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതം അഭിനയത്തിൽ അഭിനയമാണ് എനിക്ക് ദുഃഖമേ ഇല്ല വെരി വെരി ഹാപ്പി നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും മിസ്റ്റർ വിജയൻ രക്ഷപ്പെടും തീ പിടിച്ച കപ്പലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും ഞാൻ നിസ്സഹായനാണ് മുങ്ങുന്ന കപ്പലിലെ കപ്പിത്താനാണ് എനിക്ക് മോചനമില്ല ഡാഡി പറഞ്ഞില്ലേ മമ്മി ഉച്ചയ്ക്കുള്ള പ്ലെയിനിൽ വന്നു ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗിന് പോയി ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ് സമയമുണ
ഷാപ്പിങ്ങിന് പോയി എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വിജയൻ എന്താ ഈ പതിവില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് മറ്റെന്തോ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മമ്മി ഞാൻ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം സഹിക്കുന്നു നമ്മൾ താറാനാഥന്റെ ഗാനമേളയ്ക്ക് പോയതിന്റെ ദേഷ്യമാണ് ഇതൊക്കെ അധികം പ്രസംഗിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയതല്ല മകളും അമ്മയും കൂടി സല്ലപിക്കാൻ പോയതാണ് ഷോപ്പിലല്ല താരാനാഥൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ മമ്മി അസമ്മന്ത പറയരുത് സത്യത്തിന് അസമ്മന്തം എന്ന് അർത്ഥമില്ല ഇനി എന്നെ വിട്ടിയാക്കാം എന്ന് കരുതണ്ട നിങ്ങൾ എന്തിനാ അസൂയപ്പെടുന്നത് താരാനാഥൻ നല്ല പാട്ടുകാരൻ ഐ ലൈക്ക് മ്യൂസിക് താരാനാഥന്റെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഞാൻ ഇനിയും പോകും എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ നീ പോകുമല്ലേ നിങ്ങൾ ആരാണ് എനിക്ക് അനുവാദം തരാൻ ഞാൻ ആരാണ് നിനക്ക് അനുവാദം തരാൻ അല്ലേ താനെന്റെ മോളെ അടിച്ചു മിണ്ടിപ്പോരുത് ഒന്നു കളയും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങണം എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇനി ഒരു നിമിഷം അവിടെ നോക്കരുത് ഇറങ്ങാൻ ഇറങ്ങാൻ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടി പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്താ സാർ ചിരിക്കുന്നത് മാനേജർ ഈ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റ് കണ്ടു എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു ഭംഗി അല്ലേ ഇപ്പോഴോ ഇതുപോലെയാണ് കലാകാരൻ എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ലോകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും വളരെ സീരിയസ് ആണ് വയസ്സും പ്രായമൊക്കെ ആയില്ലേ അറിയിലും അറിയിക്കാണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാം കണ്ണടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു വന്ന മഹാഭാവിയാണ് ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് ആ വേണു ും 
വേണ്ട ഞാനൊരു കൂലിവേലക്കാരൻ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഡ്രൈവർ എന്നെ തൊടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അപമാനമായി വേണു വേണു ആ വിളി കേട്ടാൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ എല്ലാ വാതിലുകളും തുറക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അതെല്ലാം അറിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് എന്റെ വേണുവല്ലേ എനിക്ക് മാപ്പ് തരൂ വേണു മാപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കുണ്ട് ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുക്കാനും വാങ്ങാനും വന്നവനല്ല ഒരു വലിയ കാര്യത്തിന് വന്നവനാണ് ഈ പട്ടണം മുഴുവൻ ചുറ്റിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കടന്നു ചെന്ന് നിന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിലാണ് ഒരു പിച്ചക്കാരനോട് കാട്ടുന്ന മര്യാദ പോലും അരിനോട് കാട്ടിയില്ല അതൊന്നും എന്നോട് പറയേണ്ട വേണു എന്നോട് നീ ക്ഷമിച്ചാൽ എന്റെ മനസ്സിന് ആശ്വാസം കിട്ടും നിന്നോട് ക്ഷമിക്കേണ്ട ഞാനല്ല മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന നിന്റെ അമ്മയാണ് നിന്നെ ഒരു നോക്ക് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ കണ്ണടയ്ക്കുമോന്ന് ഭയന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് പറയു വേണു എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്റെ അമ്മ എവിടെ വേണു ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു വീട്ടിൽ അമ്മയെ രക്ഷിക്കാൻ ആവും മട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കി എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ കാണുന്നു എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമാകും തീർച്ചയായും സുഖമാകും വരൂ വേണു നമുക്ക് ഉടനെ പോകാം വരൂ അമ്മ നിനക്ക് മാപ്പ് തന്നു കഴിഞ്ഞു അവർ മനസ്സാ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനമായിട്ടാണ് മരിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് എനിക്കൊരു ചുമതല കൂടി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബാക്കിയുണ്ട് എനിക്ക് ശാരദയെ കാണും അവളോടും കൂടി മാപ്പ് ചോദിക്കണം വളരെ വൈകിട്ടാണെങ്കിലും നിനക്ക് സ്വബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു നീ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് നിന്റെ ഈ കൂട്ടുകാരനാണ് എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഇനി നിങ്ങൾ മാത്രമേ എങ്കിലും എനിക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വഞ്ചിച്ച ഹൃദയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തെല്ലുനേരം തലകുണിച്ചു നിന്നിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം എന്താ ഗീതേ ശാരദ ചെത്തു പറ്റി അവൾ എവിടെ അവൾ സമാധാനമായി സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്നു ഈ മദ്രാസിൽ തന്നെ വിജയൻ അവളെ കാണണ്ട അവൾ ഇന്ന് പഴയ ശാരദയല്ല മിസ്സിസ് കെ ജി ദാസ ശാരദയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അവളിന്ന് നമുക്ക് അവളെല്ലാം ഉയരത്തിലാണ് ലക്ഷപ്രഭുവായ കെ ജി ദാസിന്റെ ഭാര്യ സമാധാനമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു കെ ജി ദാസിന്റെ ഭാര്യയെ വേണു എനിക്ക് അവളെ കാണണം അവളെ കണ്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ശാരദ അല്ല മിസ്സിസ് കെ ജി ദാസ് ഇല്ലേ ഇവിടെ ഇല്ല കൊച്ചമ്മ ജമാനോ ഗാനമേള കേൾക്കാൻ പോയി ഗാനമേള അതെ അക്കാഡമി ഹാളില് താരാഹത്തിന്റെ ഗാനമേള നടക്കില്ലേ പ്രഭാതാരൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനം ഈ ഗാനത്തോടു കൂടി ശ്രീ താരാനാഥന്റെ ഇന്നത്തെ ഗാനമേള അവസാനിക്കുകയാണ്
വന്ന് കേറി കണ്ണിരാവിൻ അരമന തന്നിലെ കൗമുതിയാളാകെ മാറി കളിയും ചിരിയും മാറി കൗമാരം വന്ന് കേറി കന്നിരാവിൻ അരമന തന്നിലെ കൗമുതിയാളാകെ മാറി കളിയും ചിരിയും മാറി കൗമാരം വന്ന് കേറി ടക്കും കാറ്റിന് യൗവന കാലം പാട്ടും പാടി നടക്കും കാറ്റിന് യൗവന കാലം വിലാസ ലഹരിയിലോടും പ്രായം പ്രിയാസമാഗമ സമയം പ്രിയാസമാഗമ സമയം കളിയും ചിരിയും മാറി കൗമാരം വന്ന് കേറി കന്നിരാവിൻ അരമന തന്നിലെ കൗമുതിയാളാകെ മാറി കളിയും ചിരിയും മാറി കൗമാരം വന്നു കേറി മെത്തയിൽ വീണാൽ പോലും മിത്രവരാത്തൊരു പ്രായം മെത്തയിൽ വീണാൽ പോലും മിത്രവരാത്തൊരു പ്രായം പല പല സ്വപ്നജാലം കണ്ണിൽ പനിനീർ തൂകും പ്രായം പനിനീർ തൂകും പ്രായം കളിയും ചിരിയും മാറി കൗമാരം വന്ന് കേറി കന്നിരാവിൻ അരമന തന്നിലെ കൗമുതിയാളാകെ മാറി കളിയും ചിരിയും മാറി കൗമാരം വന്നു സുപ്രസിദ്ധ ഗായകനും എന്റെ സുഹൃത്തുമായ ശ്രീ വിജയൻ ഈ ഹാളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രോതാക്കളുടെ അപേക്ഷയനുസരിച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു പാട്ട് പാടുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു മിസ്റ്റർ വിജയൻ പ്ലീസ്
ಚೇರ್ತೊರು ತಂದ್ರೀಲಾಗವೇ ತುರುಂಬುವನು ಮನ್ಮನುವೀಣಯಿನ್ ನೀ ಶ್ರುತಿ ಚೇರ್ತೊರು ತಂದ್ರೀಲಾಗವೇ ತುರುಂಬುವನು ತಲೆಯಿಲ್ಲಣಿಯಿಟ್ಟ ರತ್ನ ಕಿರೀಡಂ ತಲೆಯಿಲ್ಲಣಿಯಿಟ್ಟ ರತ್ನ ಕಿರೀಡಂ ತರೆಯಿಲ್ ಭೀನಿನ್ನು ತಗರುನ್ನು ತರೆಯಿಲ್ ಭೀನಿನ್ನು ತಗರುನ್ನು ಕಾಪಿಲೆ ಪಾಳ್ ಮುಡಂ ತಂದಿಲ್ ನಿನ್ನು ಪಾಟಿಂದೆ ಪಾಲ ಶಾರದ ಇವಡೆ ಇರಿಕು ವಲ್ಲಾದ ಅವಶನ ಇರಿಕು ಇವಡೆ ಇರಿಕು ಶಾರದ ನವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇದು ಜೀವಿತಮಾಣ ವಿಟ್ಟು ವೀಚಿಗಳಿಲ್ಲಾತ ಜೀವಿತಮಿಲ್ಲನ್ನ ನಾನು ಪರಂಟಿಲ್ಲ ಶಾರದ ಈ ಮುರೈ ತನ್ನೆ ಉಂಡಾಯಿಕು ವಿಜೇನೆ ಸುಸ್ರೂಷಿಕಿಂದದ ನಿಂದೆ ಕರಮಿಯಾನ ಅದು ನೀ ನಿರ್ವಹಿಕೆ ಮದಿಯಾವು ಎನಿಕ್ಕೆ ಮಾಪು ತಂದು ಒಂದು ಪರಯು ಶಾರದೆ ವಿಜಯನೆ ಯಾರಿಂದೇ ಮಾಪು ತಂದು ಕಳೆಯು ನಮ್ಮ ಆರೊಂದು ದೈವಗಳಿಲ್ಲೋ ಇನಿ ಇಪ್ಪೋ ಒಂದು ಓರ್ಮಿಕ್ಕರದೆ ವಿಶ್ರಮಾಣಾಲ್ಪೋ ಅವಶ್ಯ ಉರಂಗಿಕೊಂಡು ಎನಿಕ್ಕೋ ನಾನು ಉರಂಗಿಟ್ಟ ಎತ್ರ ನಾಳಾಯಿ ಶಾರದೆ ಸಾರಮಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಡುತ್ತಲ್ಲೋ ಶರಿ ಶಾರದ ಒಂದು ಪಾಡು 
ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കാം പാടൂ ശാരദേ പാടൂ പാടൂ ശാരദേ in 